呃，我们上一次说明这个 Riemann curvature 的意义，尤其是我们做了一个简单的计算，说明你如果让一个向量沿着两个不同的途径，让它到达另外。一个点，比如说一个点是 x， 另外一个点是 x 加上 d e l t a x 加上 dx。那沿着两个 path， 第一个 path 先让这个向量这个平移到 x 加上 d e l t a x 这一点，所以这个向量平移到这里是这样，然后再让它平移到终点。那另外一个情形是让。这个向量先平移到 x 加上 dx， 那就变成是这个向量，然后再让它平移到终点。结果我们发现这两个向量，一个向量，我们用伽马这个啊所谓称作 connection。的的这个东西呢，或这一组 component 呢，就是利用 gamma、alpha、mu、mu， 这个我们把它称作 connection， 或者称作这个 Christopher symbol， 用这个来平移向量，来 parallel transport vectors。则我们发现，这个沿着不同的路径，这个向量平移到终点之后，它不见得是同一个向量。那我们算出来，这个啊，来到这个目的地之后，这两个原先只有一个向量，可是来到目的地之后的这个都是经经由平移，都是经由平移过程，可是来到目的地，它不见得是这个啊。重叠的，那么它的差别呢？它的差是，我们上次算出来，它的形式是 r alpha b 的 mu nu v b 的 delta x mu dx nu， 也就是它的 difference 来到这边这两个向量的 difference， 这两个向量的 difference，OK，、okay, 这个就是我们的 delta v。那它的 alpha component 是正比于一个 tensor， 就是我们定义出来的 Riemann curvature tensor。跟 V delta x dx 的 contraction。OK， 请注意，这个 delta x dx 它的 index mu nu 是配合 R 的最后两个 in 两个 index。然后，因为，呃，我讲我强调过说，这个是一个 E 三 Type E 三的这个 tensor， 一个上标，三个下标，所以这三个下标是跟三个 object 做这个呃，你可以说是三个 vector 做 contraction。然后呢，其中一个 vector 就是这个 vector 本身，因为你平移，那这个呃平移的这个差距呢，会跟你原来的 vector 有关。OK， 它是 linear in V， 你的 V 越大，那你这个。difference 就越大，这可以理解。假如说是你原先是没有 vector v 等于零，那当然你最后这个就不会有 delta v。抱歉 ，OK， difference <笑> delta。我上面写 delta， 这边写 del。Thank you， 谢谢。Yes， OK， 这不是 del， del 就是我们定义做 c o v a l e n t derivative。那 delta x dx， 你可以把它想成说它就是 area， 对不对？就是。你这样子绕两条 pass 所 enclosed area 嘛，所以可以想见，我我们我们的计算其实你我们是计算的这两个 vector 的差，对不对？你另外一种方式来讲来介绍 R 是，你让这个向量啊怎么样，经过一个 close pass 回到原点，对不对？这是另外一种观点，那个计算基本上是一样的，所以你可以。想说，我经过一个 close pass， 我一个原先一个向量
是这个向量，那么绕一圈之后回来是这个向量，这两个向量之差，那这两个向量之差，我们计算出来会跟这个这个你你你 enclose 的这个大致来讲，跟 enclose 的,的这个 area 是成正比的，然后跟你这个向量是啊 ，OK 是 linear 的关系，也就是说成正比的关系，所以我们上一次这个啊。导出了这个式子 ，OK。然后接下来就证明说，这个如果我们一个 manifold is flat， 那这个 flat 的意思就是说伽马等于零 ，OK， 它跟这个 R 等于零或者 R、Alpha、Beta、Mu、Nu 等于零是同一回事情。对，我们下次这个啊，证明了这件事情。我们只要 Riemann curvature tensor 等于零，我们永远选可以选一个坐标，使得这个伽马等于零。OK。那因为 R 是一个 tensor 吧，所以 R 的传说门弦入我一定是。这样子的关系，对不对？所以你只要 R 在一个坐标等于零，在其他的坐标全部等于零。可是伽马不是啊，伽马不是 tensor， 所以你在某一个坐标伽马等于零，在其他坐标伽马不并不一定等于零。对，我们大家已经看过例子了，你说就是在平面上面的这个啊啊极坐标，这个伽马并不等于零。可是，在卡式坐标平面的卡式坐标上面，这个伽马等于零。OK。好，那我上一次的这个呃，请你们这个回去检验这个 R 的一些性质，我我很快的再写一下，就是 R alpha b 的 mu nu 是等于 minus R alpha b 的 nu mu， 也就是说，我可以利用这个 metric tensor 把这个 alpha 拉下来，好不好？我现在这个这个写的这个是呃，利用 metric tensor 把把这个 alpha 拉下来。就变成是一个这个 zero fold type tensor。如果我对调前面两个 index， 它也会这个变号，变正负号。我把 mu nu 对调 ，r 会变号；把 alpha beta 对调 ，r 也会变号。然后呢，把前面一对 index 跟后面一对 index。对调 ，R 是对称的，它是就是阿尔法贝塔掉到后头 ，mu nu 掉到前面，它是不变的。OK， 然后呢，最后还有一个这个 R 阿尔法贝塔 mu nu 加上 R 阿尔法 mu nu 贝塔加上 R 阿尔法 nu 贝塔 mu 等于零，这边一个条件。所以大家看一下，我第一个 index 是阿尔法。后面三个，例如说是 beta mu nu， 然后呢，我再把 beta mu nu 做 cyclic permutation， 所以就 OK， 这个把 beta 往后调，再把 mu 往后调，等等 ，OK， 这个应该是清楚的啦。哦，它的这个，这我讲说 cyclic permutation 的意思是清楚的。OK， 所以 R 呢，它的 component 之间，呃，要满足这些关系。那我上一次请你们这个呃。这个呃，回去检验这些关系，根据这个 R 的定义。那我今天呢，先这个说明一下 R。我们平常，假如说你写下一个 R alpha b 的 mu nu， 你不加任何限制的话，你会这个有多少？你一个 arbitrary 这个 zero f o r type tensor， alpha 可以有四种选择 ，b 的有四种选择 ，mu 有四种选择 ，nu 有四种选择，所以。它的这个可能的这个 component 就是四的四次方，对不对？两百五十六个这个 component 吧。但是因为它的 component 之间要满足这些关系，所以我先来回答一下，就是 R 的 independent component 是多少？这些知识啊，对于我们以后在解这个爱因斯坦方程式啊，是有用处的。OK， 那这个本来是啊。这个课本的这个习题，不过我就这个啊，在课堂上解释一下。首先啊，我们注意到这个
这一个这一个式子啊、哦，我们先从这个式子开始好了，因为这个 r 是 mu， 就是 alpha b 的 mu nu 是等于 minus r alpha b 的 nu mu， 所以你如果把 mu nu 当成是一组的话，当成是呃呃就合并来看的话。它是 anti-symmetric in mu nu， 可是 mu 跟 nu 总共各自有四种选择，所以本来有十六选种选择，可是因为对调过来是差一个符号，所以它是 anti-symmetric in mu nu， 所以因此这一个公式，这个式子告诉我们 mu nu 合并起来只可以有几种选择，就是这个式子。我们知道 mu nu 总共只有，因为它必须要 anti-symmetric， 它总共只有二分之一的四乘上四减一。总共只有六种选择，了解我的意思？说 mu nu， 我我现在本来是 zero one two three， 或者是 one two three four， 我现在就用 one two three four 来讲这个 mu nu 了啊。所以 mu nu， 你现在看，所以 mu nu 只可以会是什么？呃，因为它是 anti symmetric， 它不能够相等，所以它只能可能一二、一三、一四、二三、二四，呃，呃，然后是多少？应该有六个。一二一三一四，然后是三四，对不对？只有这三种可能性 ，right？ OK， 独立的情形，对不对？只有这三种可能性，所以这个告诉我 mu nu 只有这个呃这个六种 possibility。同样的，第二个关系告诉我 ，R 是 anti symmetric in alpha b 大，所以同样又只有这种六种可能性。alpha b 大只能够取值，像 mu nu 一样是取六种可能性，有没有问题？好，然后来到这里，阿尔法、贝塔跟缪纽，阿尔法、贝塔一组跟贝塔、缪纽一组对调，它是必须要是对称的。所以这表示，所以我们可以这样想：我说你把阿尔法、贝塔当成是这个一个一个一个 unit 的话，那这个这变成说，就是说阿尔法、贝塔有六种可能性，合并起来。mu nu 总共有六种可能性，所以它可你可以把这想成是六乘六的矩阵，对不对？就是它总共有有三十六个 component 吧，对不对？就是阿尔法贝塔有六种可能，贝塔 mu nu 有六种可能，所以合并起来有三十六种可能。你可以把它想成是六乘六的矩阵，就是这个 R。那可是它又是对称的，因此它的这个呃。六六三十六里头，它的这个 symmetric 的这个 component 是二分之一六乘上六加一，对不对？这是 anti symmetric， 所以这个是 n 乘上 n 减一。那这一原因是 symmetric， 所以是 n 乘上 n 加一。所以这个是多少？这是三乘上七，就是等于二十一。OK， 所以我们现在已经这个把 R 的 possible Independent components， 化约到只只有二十一种可能。好，可是那剩下还有一个一个一个 constraint， 对不对？一个一个关系要满足。可这个关系不是一个，你可能会想说，因为像这个关系，我把它写一下。这个关系的，你写一下，你可能写出，例如说是 R， 比如说我写，例如说是我阿尔法取一好了，所以是。阿尔法取一，一，然后 b 达 mu nu 一二三四好了，加上 r 一，三四二加上 r， 呃四二三等于零，抱歉一四二三等于零，对不对？这是一个关系。然后呢，我例如说阿尔法取二 ，for example 我取阿尔法取二，所以 r 阿尔法取二，二，然后我这边也一样，我这个写一二三加上 r。二，二，呃，抱歉，这个不能，抱歉，一三四，这个不能相等。OK， 例如说是一三四，所以是啊，二，三四一加上 R， 二四一三等于零。OK， 所以这个这个关系，你表面上看起来可以有这个，因为阿尔法可以取值有。一二三四四种可能吧，好像有四个 relation， 对不对？那我现在是第一个是让阿尔法等于一嘛，有有一个 relation， 然后阿尔法等于二等等。可是其实是
，你只要第一个成立，第二个自动成立，也就是第二个其实跟第一个是同一回事情，这这很容易看嘛。例如说这一项，你利用什么一二二一对调是等于零，这个是不是等于 r 一二三四？对不对？因为是利用这个关系。OK， 然后这个呢，这个是等于我把四一。跟二三对调，所以这是四一二三，对，就是把这个配合对调，阿尔法、贝塔跟米尼对调，所以它是等于它，对不对？然后呢，我再把这个呃一跟四对调，所以这是 minus 一四二三。然后这个呢，我再把一三二四对调，所以这是 r 一三二四，对，就是后一个配合跟前一个配合对调。OK， 然后呢，我再把二四对调，所以这是等于 minus r 一三四二。所以我们已经看出第二个等式其实并不是独立于第一个等式，对不对？只要第一个对，第二个就对了。那你可以检验这个式子只提供一个 constraint， 只多加一个条件，并不是会多加四个条件。所以最后的这个啊。Uh, Independent component, so independent number of independent component of R alpha beta mu nu is 二十一减二十零，呃，二十一减一是二十。Okay. 那这个二十个这个呃 independent Component 的这个，你们如果回去看我们课本的，应该是第七章的 Problem Nine、okay,。我想我大概没有 assign 那一题，我没有把它设定为习题。OK。这个习题，请你们。思考一个问题：我们现在有一个 manifold， 这个 manifold 上面有一个 matrix tensor G alpha beta of x。那这个习题是请你证明说，你如果这个做一个坐标转换，你 always 你可以选一个坐标。在对某一个特，在某一个点上面，你你做坐标转换就是，例如说是 x goes to x prime， 然后 g 就会 goes to g prime， 对不对？然后转换关系我们这个非常熟悉。那么你可以这个啊，你你去证明说，你在某一个特定的点 x prime， 它是等于 e 的 alpha b 的，就是在空间中你要选定一个点。你可以永远可以选到一个坐标，使得这个 g 在那一个点是变成是 e 的阿尔法贝塔。那这个 e 的阿尔法贝塔就是 Minkowski 的 Minkowski space time 的 matrix。那它的物理意义，假如假如说你你说呃，我不从数学来看，我从物理来看，这个的物理意义就是什么？就是呃，等效原理吧。等效原理，爱因斯坦说。你在空间一个很小的区域，基本上就是在数学上就是一个点，它的 infinitesimal neighborhood。你可以怎么样？你可以跑到一个坐标，你说一个人从屋顶跳下来，他在跳下来那个在落地的这个瞬间，在那个人这个这个这个所在的位置，他感受不到，对不对？从他的坐标来看，他是感受不到这个重力的吧？那感受不到重力怎么？就是就是 Mikowski 平空间嘛。所以你永远可以选。这个 g prime 是等于 e 大。好，那我们要问，那我能不能进一步的去选择它的一次微分等于零，对不对？因为 g 是在那一点是 e 大。那我们平常真正的平空间怎么样？我们平一般而言，真正的平不是平，就是真正的平空间应该是每一个点都是 g e 大阿尔法贝塔吧？那我们现在只是说。我
能够对某一个特定点去选选择它的 g 是等于一的阿尔法贝塔。那我要问，那一次微分我能不能选择它等于零 ？OK， 我同样的，我能不能应该这样讲，就是说我一次微分一般而言是不等于零，对不对？那我要问，在 x goes to x prime 之后。我能不能选择它等于零？选择一个适当的 coordinate， 让它一次微分等于零。那 answer is yes。好，一次微分可以。我现在在问，那二次微分呢？二次微分能不能等于零？那 answer 就是 no。OK， 你不能够这个做一个。这个坐标转换，选择一个适当的坐标，使得在空间中某一点 ，g 是等于 e 大，同时一次微分等于零，以及二次微分等于零，一次微分还是可以做到，二次微分就不能够做得到。OK， 你你你你选择没有办法，因为你发现说这个呃。你总之没有办法 uniquely fix。这个 g 的二次微分让它为零 ，OK， 你这个你能够选择的这个呃呀， yeah, 这个我让你们回去看这个 problem nine，OK，、okay, 看一下说有一个 number 是一百减八十，那这个一百这个 number 是什么？八十这个 number 是什么？我请你们这个做这个习题去 figure out。答案是等于二十，那这个二十这个 number 跟这个 number 是同一回事情 ，OK， 所以我不在这边再啊，再、呃、花时间去告诉你这是什么意思 ，OK， 这请你们回去看。总之，我们这个 R 呢是告诉我们这个 g 的二次微分如何，你没有办法这个呃这个完全把它传送码位 ，OK。那么我们上次讲了 R， 然后我们还定义了 Ricci tensor， 对不对？那我们的 Ricci tensor 是 lambda mu lambda nu。请注意 ，OK， 我这样子好了，我我我这一样写 alpha b 的 mu mu。透过 contraction， 就是你现在有一个有一个 R， 那我们想要透过 contraction 来 reduce 它的 rank。例如说，这是 one three type tensor。那透过 contraction， 例如说是 mu 跟 nu 可以 contract， 呃， alpha b 它可以 contract 等等等等的。那可是因为 mu nu 是 anti symmetric， alpha b 它是 anti symmetric， 但你这个可以把它 reduce 成就是 alpha b 的 mu nu 啦。OK， 你做 contraction 就是说 alpha 不外乎是跟 b 它做 contraction， 或跟 mu 做 contraction， 或跟 nu 做 contraction 吧。可是它跟 nu 做 contraction 跟 mu 做 contraction 是同一回事情，因为 mu nu 是 anti symmetric 吧。所以。阿尔法跟贝塔做 contraction 等于零啊，可是它跟 nu 做 contraction 是相当于它跟贝塔做 contraction， 所以你透过 contraction reduce 这个 Riemann curvature tensor 的 rank， 只有一种可能性，就是这一种可能性，有没有问题 ？OK， 好，那这个我们把它定义成是 R mu nu， 我们可以验证 R mu nu。是等于 R nu mu， 就是 Riemann tensor 是 symmetric， 所以我们讲一下 Riemann tensor。如果说 mu 有四种选择 ，nu 有四种选择，你从这个式子你会猜说它有多少？十个 independent component， 对不对 ？Right。然后呢，我们上次介绍了这个 r i c h tensor， 抱歉，这是 r i c h tensor。然后呢，我们从 r i c h tensor 再去做这个 curvature scalar， 对不对？从这个 r i c h 你再做 contraction， 把 mu 再做 contraction， 就得到这个 curvature scalar。我们把它写作是 R。那有了这一些。知识之后呢，我们上一次最后终于看到这个被号称这个最美妙的方程式，被许多人这个呃仰慕为我称赞赞誉为
这个最美妙的方程式，就是爱因斯坦方程式。我再写一遍，就是 r 缪纽减掉二分之 g 缪纽 r 是等于二八派 g。这个 c 次方，如果以我们的习惯，我们 c 都等于一，照讲不需要写出来的啊。不过呃，我这个在写这个方程式，就先还是这个把这个 c OK 先写在这边。如果我们以后 c 等于一，就只有写八派 g 了。那甚至有些书呢，定义八派等于八派 g 等于一 ，OK， 所以就变成是，就是没有这个 ，OK。好，这一部分我们把它定义叫做 g m u 牛大 g m u 牛，不是小 g m u 牛。把左边这个叫做这个 tensor 叫做 Einstein tensor， 所以。爱因斯坦方程式，爱因斯坦方程式就是 g m u n 等于八派 g t m u n 哦，但这个 t m u n 呃，我说过是 energy。stress tensor of matter， 我等一下或者下节课就会呃呃更明确的告诉你 t m u 是什么。所以右边是物质，左边是几何，物质决定几何，这是一种一种看待马爱斯方程式的方式。这个我已经讲过，对不对？物质靠告诉空间如何弯曲，因为 g m u 牛牵涉到 curvature tensor， 所以这个右边主决定左边。OK， 好，我们来看看，因为 r m u 牛是对称的，所以 g m u 牛当然也是对称的。那 t m u 牛是对称的，我我这个等一下会讲到，或下节课会讲到，就是一个系统的 t m u 牛，一个物质的 t m u 牛，有一些物质。它的 t m u 牛是对称，所以这个似乎是什么？我有十个 equations， 对不对？是不是这个爱因斯坦方程式是有十个方程式吧？我们想要去求什么？我们想要去求，我们爱因斯坦方程式要去求解是解什么？我们要去 solve for matrix， 对不对？因为黎曼先生讲这个啊，你告诉我 g m u 我就知道了一个 manifold 的一切的几何，对不对 ？g m u 就给我 distance function 嘛，我知道 g m u 怎么就知道 manifold 上面任意两点的距离，所以我们要 solve for g m u 对不对？小 g m u 我现在讲个大 g m u 跟小 g m u o k 抱歉，这个不是我的选择 ，OK， 这个小 g m u 大概我也不晓得数学家什么时候开始把 matrix 叫小 g m u 我相信。黎曼那时候还没有把它叫小 g m u n o 可是这个是呃，反正这些都不是我我能够选择的，这都基本上是的，已经是标准的 notation 了，标准的 convention 就是 Einstein tensor 叫大 g m u n o k m a t r i x tensor 小 g m u n o 小 g m u n o 有几个 independent component？ 六个吧，呃，十个，啊不，六个 ，OK， 对不对？其实是十个啦 ，OK， 不过 OK， 好，我们可以说它是十个，所以你表面上看起来 OK 吧？十个方程式，十个方程式有十个什么？你要找十个未知数嘛 ？Looks OK， right？ 可是呢，这个呃，我还要再告诉你这个一件事情，是当初安闪写下这个方程式的时候，他都不晓得的 ，OK。那就是这个大 G m u 牛的 covariant divergence， 对不对？这个是 covariant divergence， 就是 mu mu 做 contraction， 是等于零。OK， 大 G m u 牛的 covariant divergence 对其中一个 index 是等于零。那当然，这意味着如果这个等于零，是这个是永远为零，这是一个 identity， 这个 identity 叫做 Bianchi identity。这个即将会是一个习题，要请你们自己 check。OK， 
。那当然，这意味着右边也必须要是成立吧？你左边跟右边都取 covariant divergent， covariant derivative， 然后再做 contraction， 那这个也必须要成立。那这个如果在平空间的话，在平空间是。partial mu t mu nu daily， 假如没有伽马的话，因为 covariant d e r i v a t i 牵涉到伽马嘛，所以在平空间，这个等于这个方程式，其实这个方程式，那这个方程式是什么？就是 energy momentum tensor 是 conserved， 就是我这个我以后再讲，因为我 t mu nu 还没有花太多时间讲，我们都在强调这个几何的这一个面向嘛。那我都假设说，你们在力学跟电磁学对于 t mu nu 有了一个初步的理解，对不对？例如说以电磁场，你在座有多少人没有看过电磁场的 T m 女？举手。哇、wow, ，OK， 我们班真的是这个啊，水准素质很整齐。可能有些人不好举手。大三以上应该是看过，对不对？你们看过马克思韦伯方程式，就是电磁场的 T m 女是多少？那大二可能刚看了没多久，我应该问个大二的，是不是？大课本已经学到了。OK，Good，OK、okay,。Okay. 所以大二的比你们了解还更多，因为你大三可能这个 T m n u 已经是去年的事情啊，大二才刚学，大二最 OK 最清楚 T m n u 所以我还没有花时间讲 T m n u 可是我假设你们有一些基本理解。那么你既然在电磁学学过这个电磁场的 T m n u 也就知道这个是什么意思了。OK， 好，可是我们现在并不是用这个呃一个这个 flat mat flat， 就是不是用卡特线口内，这是用卡式坐标，你写是这样，对不对？即便是平空间，你不要用卡式坐标。这个这个写出来，假如说你在这个呃求坐标的话，你你你你都还要再加一些我说伽马特嘛，因为伽马是你在求坐标都不等于零嘛。那况且你如果在一般的弯曲空间，我们都了解，你这个 c o v e r n partial derivative 一般的 derivative 就要变成是 c o v e r n derivative。OK， 所以你可以把这个式子想成说 ，T mu nu 它的守恒率在一个一般的这个 curved manifold 上面，它必须要满足这个式子。所以方程式的右边，这个是 momentum， 就是 energy momentum conservation 之类的的推广。OK， 那左边也必须要是成立。那果不其然，左边因为跟 T 没有关系，左边完全是几何的一个 manifold 上面的这个这个一个一些几何量嘛，对不对？那这个几何量。你去计算，果不其然，它是等于零 ，OK。所以，那你就看到，我们称作 b i a n c i identity， 可是它其实有几个方程式，有四个方程式嘛。因为你 sum over mu， 那 nu 有四种可能嘛，所以它其实是有四个 equations， 对不对？所以这个方程式严格讲，它不是有十个独立的方程式，它是十减四，对不对？它其实是十减掉四，它只有六个独立的方程式 ，right？ 那我们要去 solve for g， 那我们就要问说，这个啊，这个啊，我们能不能这个啊做得到？那不要忘记了，我们还有这个啊，这个 coordinate， 就是说 coordinate 的这个这个 choice。OK， 这个坐标的这个选择啊，最后我们会发现说两边是要 match， 就是说我这边我有六个这个独立方程式，然后我真正要去求的独立的这个 g 的这个这个解呢，也是也是有六个。最后我们会发现说它两边跟右边是。这个呃一致的 ，OK， 那这个等到我们呃马上就要解这个爱因斯坦方程式，我再来讨论。呃，尤其是啊，我要 OK， 以后如果讲到重力波这些 degree of freedom 的 counting， 我们现在在算这个重力场的自由度 ，OK， 我们以后还会再看的 ，OK。那我说过，这个是一个重要的 identity， 那呃我会。当做一个习题，请你们下一次当做下一次的习题，请你们回去 check。好，那我现在呢要来说明的是这个爱因斯坦方程式啊，我们为什么
相信他是对的，他当然要首先他必须要，所以我就按什么，我把它再写写一遍哦 ，r 缪缪减掉二分之一小 g 缪缪 ，r 等于八拍 g p 缪缪。当初爱因斯坦这个碰到困难的时候，呃，在发展广义相对论的时候的，啊、呃、，OK， 我把 g 缪缪写在这边啊。他心目中已经知道，他要由的分布去决定空间的几何，那。在方程式的右边，他已经打定主意，他是要放 t m u 缪。可是方程式的左边，这个到底是什么东西？那一直到一九一五年十一月底，他才搞出来，原来 g m u 缪是这个组合。那呃。我现在给大家一个一个 heuristic 的 derivation， 就给一个一个呃，给一个 argument， 就是说这个方程式是啊、呃、是有道理的。OK， 它不是就是说是乱猜，乱猜猜不出这个 g m u 缪这个形式。OK， 那首先这爱因斯坦要去寻找。g 大 g 缪缪是等于什么时候？他当然首先知道说它是一个 tensor，OK，、okay, 因为右边是一个 tensor。然后我们这个物理学上面的这个方程式都是这种张量方程式，那它的意义或一个方程式必须是一个张量方程式的意义，我们之前都讲过了 ，OK， 所以 g 缪缪必须是一个 tensor， 而且呢 ，g 缪缪呢只会涉及。这个啊 ，g 的这个二次微分，那为什么是这个样子？我我来我来说明一下啊，就是所谓小 g 的二次微分，就是 g 缪缪只会涉及小 g 的二次微分。那我呃，我来讲一下。那这个要稍微回头看一下牛顿方程式。我们在牛顿的重力论里头，我们有 f 等于 m a， 对不对？那这个 a 呢？这个 f 呢是等于 m 乘上 g。我的 g 是那个重力加速，就是大家在国中所学的那个 g。那右边这个是 m， 是等于，例如说是这样子啊。对吧？就是我我先写这样子好了啦。你说是一一一维的，一维的运动，那其实这个是等于 gradient phi， 对不对？你如果愿意的话，你把它写成这个样子，好，就是 g 是 gradient phi， 或者是 minus， 就是它是 minus gradient phi 嘛。gradient phi 是这个啊、呃、场嘛 ，phi 是 potential， 然后 gradient phi 是场。然后 m m 是不见的，对不对？所以我们这个在牛顿重力论里头，叫 phi 是 r 分正比 r 分之一吧？你有这个运动方程式，所以这个是什么 ？Equation of motion。那这个 Equation of motion 在爱因斯坦的架构底下，它是要跟 geodesic equation 看成同一回事情吧？因为 geodesic equation 就是在 manifold 上面的什么啊极端线嘛。OK， 那这个 geodesic equation 说这个啊满足的式子，就 geodesic equation 是
这个方程式，对不对？我上一次下课前指定习题，请你们回去证明说，利用 Euler Lagrange equation 来 minimize 这个 distance， 那证明说这是啊、呃，这个啊、呃、会得到九德斯奇 equation。因为我们原先证明，就写下九德斯奇 equation 的时候，我们是利用 parallel transport。我们说有一条 curve， 这条 curve 上面的 tangent vector 都是跟自己一路平行。这个这个 curve 叫做 geodesic。那我回去请你们，我就我请你们回去证明说它是啊啊、呃呃、这个极端线 ，OK， 就是最短距离线。那其实如果讲的更严谨一点，应该是说你们回去如果有人做了习题，就应该知道说你可以证明这个呃，你把这个。distance 那个 integral distance functional 写下来，然后去寻找什么是 integral， 然后带进去 o l a l a g r a n g e equation， 然后我请你们自己去检查你的计算，看看你需不需要加什么样子的条件才能够得到这个数值。OK， 这个我就留在你们，留给你们在做习题的时候自己去看。OK， 总之，你最后的这个极端线的这个方程式是。线的方程式是这一个，那我们这个 tau 是一个 parameter， 我们这个 tau 就选它是 proper time， 对不对？你一条 pass 的 tau 就是 proper time， 我们可以选它是 proper time， 它不是唯一的选择，但是是我们这个呃很方便的一个选择。好，所以 g e o d e s i c equation 是这一个，那我现在要把 g e o d e s i c equation 跟这个牛顿的 Equation of motion 做联系，所谓做联系就是我们假设我们所考虑的这个这个重力场是 static， 然后呢，我们所考虑的是 slow motion， 就是物体在运动的时候，它的这个速度是远小于光速的。那基本上这就是 n o n r e l a t i v i t y 的情形。也就是说，这个方程式我们期待，在这样子的限制之下，它要这个 reduce 到这个牛顿的运动方程式。所以，我们现在就来看一下这个式子是怎么呃得到那个式子的，就是怎么样 reduce 到这个式子。那在这个过程之中，我们就会发现这个 g 小 g m u nu。跟我们过去所熟悉的这个概念，在牛顿重力论里头的概念，什么样子的量要能够对应起来 ？OK， 所谓 slow motion 的意思是这样，就是 dxi by d t a u 是要远小于小于 c dt by d t a u 但我们 c 平常是让它是等于一啦，啊，我们可以选一个这个单位嘛，对不对？我们的 c 等于一，我们的。e 达是负一一一吧，所以我们的 x 0是等于 ct 了啊。不过这个 slow motion 的意思就是就是就是这个意思。OK， 那这个是 dx 0 by d t a u 吧？是的。抱歉，是的，阿尔法、贝塔，谢谢你提醒我。你讲出来我就看到。好，所以我们要看看说，在这一个。这个这个这个假设之下，这个呃能不能这个式子 reduce 到这个？好，那 stated 的意思就是说 ，g 的对时间的微分是都等于零的了。OK， 小 g 的时间微分是等于它没有 time dependent， 它不会变化，不会随时间而变。OK， 比如说我们在地球表面，我们现在有一个 constant 的这个这个啊、呃、gravitational potential。OK， 好，所以呢，我现在来看这个方程式。这个式子，我先取，例如说，假如说我是先阿尔法，对不对？所以，那我这个就有伽马阿尔法。那这个 mu， 啊、呃，抱歉，我我这边把它写阿尔法，阿尔法，然后这边是 mu nu， 然后这个写 mu nu，OK、okay
，那我是 mu mu 等于零 ，mu mu 等于 mu 等于零 ，mu 等于零，所以这个是再加上伽马 alpha 零 i 套。这个要等于零。那我们假设这个 slow motion 的状况，因此方程式第二项、第三项、第四项跟第二项比起来，都是可以忽略的吧 ？Right， 就是这些项我们都把它忽略了。所以我们的 geodesic equation。就 reduce 到这个方程式，然后呢，我们来看 alpha 等于 i， 所以取 alpha 等于 i， 就是 alpha 等于一或二或三，所以我们就有。i 零零 ，dx 零 ，d 它。OK， 那这个是等于什么？那我们就把伽马的定义把它写下来，因为伽马是 l e v i t i v i t a connection， 我们导过了，对不对？我们说如果 G 跟伽马要 compatible 的话 ，G 跟伽马。但是 torsion free 了啊，如果 gamma 是 torsion free， 然后它跟 G compatible， 那么你知道一个 G， 你你你给已知一个 G， 你就得到这个 gamma。那我把这个把它写写下来 ，OK。因此。这个是什么？你取 mu 跟 nu 等于零，那 mu 跟 nu 等于零，这个是对时间微分，对时间微分。根据 static field 的假设，你根本没有前两项，所以这个就等于是负二分之一 g mu i partial i 小 g 零零，对不对？就这个，因为 mu nu 等于零吧。啊，抱歉，呃，这个是 i， 抱歉 ，rho mu， 其实也就是 i 啦，因为这个是 mu 嘛 ，mu， 然后这个是 i。OK， 那这个基本上是 j j， 对不对？是这样子。OK， 好，我们现在假设它是 static and and and。Weak， 好，抱歉，我再加上 static and and weak。所谓 weak 的意思就是这个重力场是弱的，也就是它离开这个 flat。并不很远。抱歉，就是这样，我就说，我把它写成这样。OK， 就是这个小 g mu nu， 那这是 flat 吧 ？Minkowski space time， 就 flat space time。所以我们假设这个小 g mu nu 是等于 e 大加上 h，h 比 e 大小很多，好不好？就是 h 比 e 大小很多。OK， 也就是说 h mu nu。是很小的，所以就是 weak 的意思。OK， 好，那在这个情形之下，我们如果所以 g 零零就是等于什么负一加上 h 零零，那我们不晓得这个是等于多少，小 h 零零是多少，我们不晓得。
。好，可是我们需要知道 g i j 是什么，或者是 g mu nu 是什么。那你从这里可以去计算 g mu nu 是会等于负一，是这样子。OK， 我这样讲。g m u 的定义是等于 g m u 加上 g n u 阿尔法是等于 delta m u 阿尔法，对不对？因为上标的，就是这个两个上标的 matrix， 我们到处定义它是它的小 g 的 inverse 吧。那我现在小 g 已经假设是这样，对不对？所以这个两个上标 ，OK， 我们可以从这里去推论。这件事情 ，OK， 好，那我现在把我看看，我其实我这个我可能目前还不需要这个结果，我现在只先需要知道这个结果，所以我把这个结果带到这里头来。所以这个是等于，因为 GIJ，OK，GIJ、okay, GIJ 又是等于，又利用这个式子来讲的话，它是等于啊，对。你这个是上标嘛？那它会是等于 e 大？你会发现说它应该要变成是减的啦 ，OK？ 会是减掉 h 这个呃上标。可是重点是，这个 g 里头的 h 那一项，如果我这边只会牵涉到 partial j h 0 0对不对？因为 constant 那一项对微分是微调的，而 h 是很小的，那。左边如果说你这边 g 有等于是 e 大加上 h， 那 h h 的项是 i n f i n i t e s i m a l 就是不要讲 i n f i n i t e s i m a l 就是它是很小的一个量的平方项，我们一般都是把它忽略掉。所以这个 g i j 基本上就是 e 大 i j 了。OK， 所以这个 g i j 基本上就是 e 大 i j。所以这个最后的结果，因为 e 大 i j 还是一一嘛，对，我们是负一一一一，就这个 part， 所以这是等于负二分之一。OK， 那我们来跟这个牛顿方程式来比，啊，就是这个式子。所以我现在有，我再写一遍。减掉二分之一 ，partial j h 零，所以这个就把它写成呃，抱歉，我这个是 delta i j， 所以这个就是 partial i， 对不对？所以是等于二分之一 partial i h 零零。OK， 可是这个就是 a i 嘛，这个就是 a i 嘛。我们在 small small。Velocity, slow motion, t 跟 t 基本上是一回事情嘛，所以本来是对 t 的二次微分，就等于是对 t 的二次微分。OK， 我们现在做 approximation。OK， 所以这个基本上是 AI， 可是 AI 是等于什么 ？Minus partial i phi， 对不对 ？OK， 所以因此这两个式子告诉我。h 零零是等于 minus two phi， right？ 所以我们现在就知道 g mu nu g 零零是等于负一减掉 two phi。OK， 那你如果要把 c 平方摆回，要把 c 摆回去的话，它应该要出一个 c 平方。OK。我刚才这 x 零应该这边都有 c， 就 c x x 零就是 c t 啦 ，OK， 如果 t 要等于约略等于套，反正你们回去可以自己去检验一下，说你这些 c 的这 factor 如果要摆回去，是不是这个结果 ？OK， 好，首先 g 零零是啊，就是这个几何。Object 这个 metric tensor 已经跟我们在牛顿理论里头的 gravitational potential 联系起来了。OK， 好，我们再来要问
牛顿力学里头的牛顿重力论里头的 phi 是怎么决定的？那还记得吧？就是 Laplace 作用在 phi 是等于 four pi g 乘上 mass density。这个是牛顿这个重力 potential 要满足的发射式。phi 的 Laplace 就这这个符号，这是 Laplace。我们以前 Laplace 有没有写个 del 平方的啊？不管怎么样，这是 Laplace。这个是我把它写清楚一点，这就是什么？就是 partial i partial i phi， 也就是等于。OK， 那这就是这个符号的意思，就是 Laplace operator Laplace。好，所以这个呃，我们知道 phi 又是这个式，所以这个式子就告诉我们是怎么，这个是 minus Laplace 作用在 g 零零是等于八派 g t 零零。好，所以爱因斯坦的挑战就是他知道他在一九一五年之前，他还不晓得大 G 缪纽这个爱因斯坦 tensor 是什么。可是他知道，第一个，他 it must be a tensor。第二个。它必须要 reduce 到上面这个式子 for this limit， 在这个 static weak field 的 limit， 这个式子就是正确的方程式要 reduce 到上面这个式子。所以他知道 G 涉及了什么 ，G 0 0涉及了小 G 0 0就是 Einstein tensor 的 zero zero component。涉及了 metric tensor 的二次微分，所以他知道他要去寻找一个这个啊大 G 缪纽呢，它必须要是一个 tensor， 而且只 involve 到小 G 的二次微分。那有多少选择？坦白讲，他还不是很清楚，因为他的数学这个啊，他都用心在想这个物理概念，对不对？他的这个啊，这些概念都是要。这个啊，跟朋友讨论一点一滴去，去这个啊想出来。那他的那个好朋友，呃，我们在第一堂课我有介绍过 Grossman， 他的这个贵人有没有帮助他找到那个专利局的工作？然后啊，也借他笔记本看，让他通过大学的毕业考试。然后呢，更重要的或最重要的，其实都重要，因为那每一个关卡过不了就没有爱上了。OK， 如果大学没毕业，你大概不会有知道有爱因斯坦。他如果找不到专利局的事，他大概就不会，对不对？这个啊、uh, ，enjoy 他的这个这个物理。然后他在这个突破了，就狭义相对论突破之后，他要让狭义相对论跟重力论这个啊、uh, 能够统一起来。很明显，牛顿的重力论是什么瞬时力嘛？他知道这个跟狭义相对论是有矛盾，狭义相对论的这个原则是有矛盾。所以他必须要修改牛顿的重力论来让，但你是爱因斯坦，你当然修改牛顿的重重力论，因为你知道狭义相对论已经是对的吧 ？OK， 所以呃，来让这个呃，他是必须要修改牛顿相对论，然后呃，不是牛顿的重力论，所以他已经知道他要这个呃，用弯曲空间的角度来看重力论，这个就是我们这学期前面一半花了很长时间在说明的，那终于。到了这一步 ，OK， 那在到这一步之前，他必须要有这些呃微分几何的初步的概念，都是他的这个好朋友 Grossman 这个所提供的。OK， 所以 Grossman 跟他曾经有篇 paper， 基本上有这个式子，只是他们不晓得 G m i n 是什么。这样讲不完全正确，他们最初是怀疑 G m i n is nothing but R m i n 对不对？因为你有 Riemann tensor， 这是知道的。然后 Riemann tensor 做 contraction， 这是唯一的可能的 contraction。我讲过了吧？对不对？就是
阿法跟这个下个三个下标中间中间那个做 contraction， 所以这个是 very unique， almost unique 这样讲好了。所以，博斯曼跟爱因斯坦，一九一一年有个 paper， 他们以为他的方程式是这个方程式，所以。对 Grossman， 呃，就是爱因斯坦来讲，他第一个方程式，重力方程式是它等于，我们讲是常数好了，好吧，就把八拍机写下去 ，T mu nu。那这个方程式是错的，为什么？因为它 mathematically 不 consistent。因为我刚才讲过，右边的 covariant derivative 会等于零，可是左边的 covariant derivative 不等于零，因为 Bianchi identity 告诉你，反正说左边就是这个是不等于零的 ，OK， 这个是不等于零的。所以这个方程式是错的，可是爱因斯坦那时候还不晓得 Bianchi identity， 所以他还不完全。你发表 paper 的时候，不是说我名字错，我还要发表的，因为那个时候 Bianchi identity 不止他不晓得 ，Hilbert 也不晓得。我我们呃，可能过一阵子我会讲 Hilbert 到底做了什么事。Hilbert 是数学家 ，OK。那跟爱因斯坦几乎同时间得到。同一个方程式，两个人基本上是独立的，得到这个正确的方程式。可是爱因斯坦 Hilbert 不敢跟爱因斯坦抢功劳，这个故事我这个在头一堂课约略讲过了。OK， 那我们以以后一定会提到 Hilbert 到底怎么得到这个方程式。好，所以爱因斯坦跟 Grossman 最初是猜说方程式是这个样子，因为他知道方程式的左边是一个 tensor， 而且它会涉及小 g 的二次微分，这个是他是知道的。可是呃，他就猜说是这样子。那这个方程式虽然是错的，不过在一个极限下是对的。呃，在一个情况下对。如果 t mu nu 等于零，则 r mu nu 等于零 ，for t mu nu 等于零，这个是对的。就是说，呃，我先来看一下，我这个是 d two， 我现在是要来告诉你怎么去把大 g mu nu 导出来。可是因为讲到这里，我就先绕个。One, OK, D two 一下，我来讲一件事情，就是爱因斯坦方程式呢，有另外一种写法，所以 OK。我现在在这个方程式的左边跟右边都乘上 g mu nu， 然后做 contraction， 可以吧？那我们来看看第一项是什么？第一项就是 r， 对不对 ？g mu nu r mu nu 就是 r 吧，这就是大 r 的定义吧。g mu nu g mu nu 做 contraction 是多少？是四嘛？为什么？因为 g mu nu g mu nu 是等于 delta mu nu 嘛？就是一加一加一加一等于四吧，因为它是它的 inverse， 所以这个乘进去以后就变成是 r 减掉二分之一乘上四 r， 是等于八拍 g， 然后是这个就是等于什么 t mu mu 对不对？这个你你把这个这个这么写好，或直接只要写个 t 就可以了 ，OK， 所以我们就直接就把它写成是 t 就好了。所以我就把它记作是 t 了啊，这个 contraction 就 t， 就好像我们这 contraction 写作 r。那这个是等于什么？这个是等于一减掉二，所以是 minus r， 可以吧？因此，我现在来回来看这个式子，所以 r， 所以这个式子是 r mu nu 减掉二分之一 g mu nu。可是 r 是什么？对啊，我我我把这个放到右边去 ，OK， 我把这一项写到右边，所以 r mu nu 是等于二分之一小 g mu nu， 然后 r r 是八拍 g t， 然后再加上，抱歉，这个是 min， 呃，我看看，转过去，所以这个是 minus， 对不对？然后这个是。加上八拍 g t mu nu， 所以我把它整理一下，这就是八拍 g 写在外头，所以是 t mu nu 减掉二分之一 g mu nu t t 的定义是这个 ，OK， t 的定义是这个，所以
，爱因斯坦方程式有一个等价的形式，是这个形式，有没有问题？就是你可以这么写，也可以这么写，有没有问题？可以这么写，也可以这么写。事实上，爱因斯坦在他的一九一五年十一月底的那一篇文章。就是首先宣布它的正确的方程式那些那篇文章，是这个形式，不是这个形式。今天我们的课本多半是用这个形式来写，可是最，安尼最初写的方程式是用这个形式来写，可但这两个是等价的了。好，所以我们可以看到，如果我们现在是在 vacuum 的情形，也就是 t m i n u 等于零，好不好？我们如果在 t m i n u 等于零，那 t m i n u 等于零 ，t 也等于等于零吧。所以说。可不可以？当 t m i n 等于零，那右边就等于零，所以 r m i n 等于零。所以爱因斯坦方程式在 vacuum 的情形，所谓 vacuum 就是没有 matter， 在没有这个呃 t m i n 的情况下 ，vacuum equation 我们把它叫 vacuum Einstein equation 是 r m i n 等于零。所以就有人就讲，虽然这个方程式是错的，对不对？这是错的。但是它错中有对，就是什么？就 t m i n u 等于零的时候，果不其然 ，r m i n u 的确是等于零。OK， 所以如果啦，我们这样讲，如果爱因斯坦在一九一五年十一月底没有写下的发程式，然后后来是怎么样？比如说是 Hilbert 得到正确发程式，因为我说 Hilbert 跟他是同时独立得到的。啊，这里头有很复杂的这个。科学史家爱追究的问题，就是是不是真的是独立的？有没有谁可能是偷看了谁怎么样子的？这个我们不去追论的啊。反正我们就说两个都是这个呃二十世纪的这个呃这个呃学学术大人物，那他们是独立的发现这个正确的重力方程式。虽然我们今天把它叫爱因斯坦方程式 ，OK？ 因为 Hilbert 也的确不敢跟爱因斯坦抢功了，因为他知道爱因斯坦是。从一九零七年到一九一五年，有八年的时间，他一直在专注这个问题。而 Hilbert 是在，就我所知，是在一九一五年夏天，他邀请爱因斯坦到哥廷根去做一系列演讲。因为 Hilbert 虽然他是数学家，可是他对物理一向就有很大的兴趣，所以他就邀请爱因斯坦说：“你来跟我们讲讲你在想什么问题。”那爱因斯坦去那边，显然是知无不言，言无不尽，他就讲他的这个弯曲时空的概念等等等等，然后说：“我现在正在寻找发程式。”那我猜。方程式是是是这个样子，可是这个呃，他知道他这个好像有一点怪怪的 ，OK？ 那呃，那 Hilbert 就从那个夏天就开始，也就因为有了爱因斯坦告诉他说问题在哪里，那就变成一个数学问题啊，什么是正确方程式，对不对 t e n s o r 这一些，这个难不倒 Hilbert， 显然对比爱因斯坦来讲是显然是要更简单的，所以啊、呃、，Hilbert 就这个得到正确方程式。所以，如果说爱因斯坦也没有得到的话，我们现在就要应该就把它叫 Hilbert 爱因斯坦方程式，因为爱因斯坦也可以沾上一点边嘛，因为它并不是完全错误。但我说这个是 counterfactual， 就是说历史不是这个样子了，因为历史是爱因斯坦也的确得到，所以我们就把它叫爱因斯坦方程式。但你可以说，是不是要 Grossman 也要放进来，对不对？ Grossman 爱因斯坦这篇写这个方程式那篇文章， Grossman 也是具名的。OK。不过这个，反正后来，总之啦，这个我们就是爱因斯坦方程式。好，那我现在要回头，我就说，我现在知道说大 G 缪纽，就是说我知道大 G 零零是要等于约略等于 minus Laplacian 小 G 零零。那我要去问，我有这个 hint， 而且知道大 G 是一个 tensor。那我能不能把大 G 这个求出来？好，那我现在就把这个故事做一个结束。OK， 我现在就来告诉你这个大 G 是什么。那这些推导，就 intuitive heuristic 推导，都不是历史的真真正过程，所以。我我无从告诉你们，爱因斯坦是怎么真正得到那个大 G 缪纽的。反正他就是大大得到了。OK， 这个科学史家已经把它拼凑出结果出来。可是那些文章或那些书都很长，我还没有。就我们的物理的书呢，讲到这里都是不是就是呃 h i s t o r i c 都不是照物理过程，呃，照历史过程。因为照历史过程
太悬悬疑了，就是说你要跟跟爱染烧，因为他中间有猜对猜错，然后才得到这个结果。啊，我说这些都是我退休以后的事，我要退休以后我再来担心爱染是怎么得到他的大金命的。所以我们这边的推导，所谓的推导是给大家。其实是给大家一个机会，多更深刻的认识爱因斯坦方程式罢了。OK， 就是你对大金命律有多一点的这种感受，其实是这样而已。OK， 因为这个并不是爱因斯坦或 h u b e r 真正得到他的正确方程式的这个方式，因为这样好像是爱因斯坦方程式可以推导的吧？其实不是的。OK， 这个都是啊、呃，有我们讲不清楚的灵感得到的。OK。所以我们现在知道 ，g m u nu， 首先它是一个 tensor。OK， 第二个 ，g 零零我已经写在这里，是约略等于 minus Laplacian 小 g 零零。第三个，它 obey 一个 mathematical identity， 被我称作 Bianchi identity 的。我我我刚才已经强调过，这个事实是爱因斯坦不晓得。事实上，不止爱因斯坦不晓得，连 Hilbert 都不晓得。所以显然，爱因斯坦跟 Hilbert 都不是透过我们这一节课所讲的方法去得到爱因斯坦方程式。OK。好。那当然了，这包括说 G mu nu consists only。Of terms with second derivative of 小 g alpha beta. Okay. So we have four hints. Have four this ah. 线索，要去得到大 G m u n u。那么你从第四点，就是大 G m u n u 只能够这个涉及小 g 的二次微分，那我们知道它一定是大 R m u n u 跟小 g m u n u 乘上 R 的组合。因为 rich tensor 跟 curvature scalar 都是牵涉到 g 的二次微分，所以说我们可以把它做线性组合。c one c two 是 unknown coefficient， 所以我们现在要就是我们这个是什么还不晓得，但是我先猜说大 G mu nu 是这个形式 ，OK， 所以我们要去 determine c one 跟 c two。好，所以这个是从我现在这样讲，我现在其实已经是这个，例如说这个是第一点、第二点、第三点、第四点，我从一跟四，所以 from one and four， 我知道这一点有没有问题？然后我 from three。我知道 ，C two 是等于 minus 二分之 C one， 对不对？因为我们如果是这样的话，我可以把这个变成是 C one c o s t a n t 提出来，然后是 del mu， 然后是 r mu nu 减掉二分之一 g mu nu r， 这个等于零是永远成立的 ，OK？ 所以我们现在就剩下 C one unknown， 对不对？现在就剩下一个 unknown 的 C one。所以我们现在就要看看，我们现在从 two， 我必须要去求出 C one 是等于一。那我们来看一看，我们这个呃这节课最后就来看看 C one 如何可以看出它是一，有没有问题？
有没有问题？这个这个就太太怎么讲，太太顺了。OK， 在从这里到这里是好好长一段时间的挣扎。OK， 你就真正的这个历史发展来讲，因为在二十世纪初、十九世纪末，微分几何这个发展还不是非常的完整，所以虽然 Bianchi 已经知道他 identity， 但 Hubert 都还不晓得。OK， 这个啊。呃就算是你知道，你会不会想到说，这个你必须要这么做，这都好。所以我们现在要来看说 ，C one 如何决定为一，如何证实它是一。OK， 好，那我们现在回来这里首先呢、啊，当我们说我们在研究，对我们的这个，呃，刚才是写下这个式子，对不对？我再写一遍，对不对 ？G 0 0是等于 a 派 g t 0 0我写的时候，我们说，呃，我们假设这个，呃，是呃 non r e s p i r a t i v e 就 slow motion。然后是 static and weak field， 对不对？我们做的这些假设，所以也就是说，我如果有这个 energy momentum tensor T mu nu 的话，我的 zero zero component 是大于大于 T i j component， and so on, 或者是零 i 或 i 零 whatever， OK， 就是说我现在先看这个这个极端的情形，就是说这个啊。这个 T I J， 因为我们知道这是 G 零零嘛，对不对？这最后左边这个是啊，负二分之大 G 零零。那在这个，抱歉，哎，我刚才是不是有个？哦，没有，这个 phi 是对的，这个是哎，八对，没有错 ，OK， 就是这个是 minus 大 G 零零。我们先来看这个 limit， 我们知道可以得到这个结果，可是这个不就是告诉我说大 G 零零，在我们所讨论的状况之下是大于大于大 G I J 嘛，对不对？那我们来看看大 G I J 是什么？大 G I J 是等于 C one。R I J 减掉二分之一 G I J R。OK， 我们现在是呃有一个 unknown coefficient C one， 还不晓得。那因为这个是等于零嘛，所以这个是要等于零，对不对？ C 万当然不等于零嘛 ，C 万等于零没有细唱，对不对？所以我们知道 ，R I J 是二分之一 G I J R。我说，用我们要在这样子的极限底下看出说方程式是等于这一个，由这个方程式来决定 C 万嘛，因为这个在这个式子里头 ，C 万已经选择了嘛，只是我现在还不晓得它是什么嘛，对不对 ？OK。那呃，我知道我们所谈论的极限有这个结果。那这个结果告诉我，我如果做 contraction R I I， 它是等于二分之一 G I I 乘上 R， 对不对？可是 G I I 是等于三嘛，就如如同我们刚才的这个 G mu mu 是等于四一样嘛，啊，对不对？因为我现在 I 只是 sum over 一二三而已嘛，或是 X Y Z， 对不对？所以这是等于二分之三 r。OK， 因此我们先来看 r 是什么。那这个 r 呢，是等于 g mu nu r mu nu， 是 approximate equal to e d mu nu r mu nu， 是 equal to。
equal to 这个 minus r zero zero 加上 r i i， 对不对？这只是定义而已吧。OK， 因为 e 大 mu nu 大家知道是什么，就负一一一一，所以负一的那个 part 是零零，对不对？然后 i i 就 sum over i， 其实这都是要 sum over i 的，这 OK， 对不起。那 r 是这样，所以这个是等于 minus r 零零加上这个啊啊。加上二分之三 r 就是上面这个。OK， 好。因此，什么是 r？ 所以 ，OK，R、okay, 已经得到了 ，OK。所以你这一项跟这一项组合一下，对不对 ？R， 所以这个是等于 R。你把右边去掉，那这个是等于一嘛，对不对？所以就变成说是 R 是等于两倍的 R。Zero zero， 来，就这一个。OK， 然后呢，这个 g zero zero 大 g zero zero 是等于 c one， 然后是 r zero zero， 再加上二分之一 r， 对不对？因为 e 大 zero zero 是负一嘛，所以可不可以？要做的小小计算很多。呃，我不要有漏掉，就是逻辑有没有这个？可不可以？那这个又是等于什么？这个又是等于，这个其实是 approximate 吧？啊，那这个是来到这边是把这个结果带进来，所以这是等于啊，二分之一 r 就是等于 r zero zero。所以是等于两倍的 r zero zero。抱歉 ，c one。OK。那 g zero zero， 你如果去把这个 r zero zero 算一下的话，就是我这样讲哈，就是 r zero zero 基本上是等于从 r i i r。零 i i 来的，零零零那部分是没有，对不对？你做 contraction r mu nu 不就是从，记不记得这 r mu nu 是从什么 r alpha mu alpha nu 来的吗？你做 contraction， 那你需要担心的右边做 contraction， 你需要担心一项只有这一项而已 ，OK？ 所以 r zero zero 是这样，那 r zero 把它写成是，对不对？就是。partial gamma 减 partial gamma 加 gamma gamma， 对不对？然后你就把它带进去，然后这个又是等于 partial g 嘛，对不对 ？g inverse partial g 加 partial g 减 partial g 有没有？那当然有很多，我们可以消掉。那总之，这个你把这个算一下，你会发现说它是等于负二分之一。现在就做联系起来。其实我。过去十分钟所做其实很 straightforward。我大可就简单告诉你说
，你把这个带进去 ，G 零零是这个样子，然后呢，你 R Riemann curvature tensor 根据公式带进去，然后在我们所考虑的状况，该不见的不见，该忽略的忽略，最后这个是等于这个，因此 R zero zero 是这样，你把它带回去 ，OK， 把这个结果带到这里头来，所以 What is this？ 这个是等于 minus C one。因此 ，C one 要等于多少？你对比这一个跟这一个 ，C one 要等于一，对不对？非常 neat， OK， 就是我们推导出爱因斯坦方程式，这个当然是，就是只有教育意义，对不对？甚至没有教育意义，因为我们知道爱因斯坦方程式是没有办法推导的。可是我好像给了你一个 derivation， 对不对？那是因为我们有后见之明，我们整个理论的。这个呃概念架构，包括它的相关的数学知识，我们都知道了以后，才能够做这样子的所谓 derivation 推导 ，OK。好，因此，终于出现了这一个。Right， 所以爱因斯坦方程式透过我们这样子讨论，大家有更这个呃清楚的理解。OK， 就是大 G mu nu 它的意义是什么？它基本上是小 G mu nu 的二次微分。那小 G mu nu 其中的 zero zero component 是要跟 phi 要扯扯上关系的。phi 就是这个 gravitational potential。那当然，爱因斯坦方程式，我们下一次开始要解它的时候，你不能只是看 zero zero component 吧，对不对？你要整个的这个、这个、这个方程式，全部都要都要考虑进来。好，我们最后下课前几分钟，我交代一个一个一个重要的一个名词或者说是概念。OK， 好，我再把爱因斯坦方程式再写一下 ，r mu nu 减掉二分之一 g mu nu。R 是等于八派 G T mu nu。那爱因斯坦在一九一五年底得到这个正确方程式之后呢，他在一九一六年把他这个方程式用来研究宇宙。他把这个方程式用来研究宇宙的时候，他发现说这个方程式不能够得到他当时心目中正确的宇宙的状态。他当时心目中正确的宇宙状态是一种静态宇宙，就是宇宙就是苏格拉底所看到的宇宙，就是星星这样子不动的，就是不是不动了，就是说，就是，对不对？那时候古希腊人的这个宇宙观就是有星星，然后啊，地动说就是，就是啊，就是星星都是在绕着地球一天绕一圈嘛 ，OK， 那行星是比较麻烦的。因为行行星会漫游嘛，行星先绕地球一周之外，它还在天球上面会会会乱，不要讲乱动，它会动嘛。OK， 可是，一般的恒星就比较单纯一点，它就是一天绕这个地球一周，而那些恒星好像是既就有历史，就是说有历史以来就是那个样子。OK， 那当然这个其实不完全这个正确，因为你天文学家去仔细去。这个研究这些核心的位置，其实知道说它也会稍微有点改变，对不对？这些都是啊，反正那些是细节部分。总之，当爱因斯坦当时以为说我们这宇宙是是大致上是一种啊静态的 ，OK， 就是没有变动的，这个就是不会随时间而变的。那当然，在太阳系，我们这个。星球会随时变，因为我们星球有轨迹在绕太阳嘛。可是我们现在讲宇宙论 ，OK， 就是以最大尺度来看这个宇宙那样一个学问，就是说看待这个宇宙是把它当成是静态的。那爱因斯坦初步的用他的方程式去研究宇宙学，去研究宇宙，他发现说他没有办法得到静态宇宙。那这个当然是他分析有一点错误了啊。要不不管怎么样，反正啊，不是。他他的认知有错误，因为宇宙不是静态的 ，OK， 
那他为了得到静态宇宙，他修正了他的方程式。他说：“我只要在方程式的左边加上一项 ，OK， 其中这个兰达呢是一个常数，就是它不随时间而变，不随空间而变，它是 space time constant。我们平常讲常数，哎，啊，对了，也就是不随时间、不随空间而变 ，OK， 不随。” OK， 所以爱因斯坦说：“我只要加上这一项，我可以选择适当的兰达，让我的宇宙是一个静态宇宙。” OK， 那当然你也可以把兰达搬到右边嘛。可能我们今天会喜欢把这个方程式把兰达搬到右边，把它写成底下的形式。那我如果把兰达搬到右边，那就是啊。八拍 g， 然后是 t mu nu， 减掉。啊，抱歉，我应该是用，呃 ，OK， 我就我就这样子，就就是这样子 ，OK。八拍 g，t mu nu， 减掉八拍 g 分之一 ，g mu nu， 兰达，好不好？就这样子 ，OK。我们今天习惯上把这一项放到右边。那你把它放到右边之后呢？这一项它就跟 t mu nu 合并起来了，而 t mu nu 是代表这个呃这个 energy stress tensor 或 energy momentum tensor， 所以 lambda 基本上也是呃扮演的功能就类似这个啊、呃、这个啊、呃、t mu nu OK， 那我以后啊。呃到了恰当的时间，我再来解释。兰达，我们把它解释成是真空能量 ，OK。所以这个兰达呢，我们今天把它解释成是 vacuum energy。那也就是大家在这个课本或者是科普刊物上面所被现在称作、称作为 dark energy 的最主要的这个可能。我们现在在天文学上面，这个天文学家说，宇宙它是在膨胀，而且是在所谓的加速膨胀。这我以前大概提过，因此我们需要有一种未知的因素来让宇宙所谓的加速膨胀。这种未知的因素，我们把它叫做 dark energy。那爱因斯坦的这个这个 vacuum energy 或这个 cosmological constant， 就是 dark energy 的这个啊。一个一个展现 ，OK， 一个一个最被认为说可以用来说明 dark energy 的的一种情况。好，那我刚才已经讲过，爱因斯坦加上这一项是为了得到一个静态宇宙 （static universe）。可是终于这个宇宙，我们先不要讲加速膨胀。只要它在膨胀，那爱因斯坦就没有必要加兰达了。那宇宙在膨胀这件事情是哈勃发现的，所以我们都知道这个啊、呃，宇宙不是静态的，宇宙对不对？常见的一个 picture 就是说，宇宙就像是一个一个气球，然后这个它是不断的在在膨胀。那我们这些星系呢，就好像是这个这个落在这个这个这个这个气球上，然后。当气球在膨胀的时候，那么任何两个星系之间都会相互离开。OK， 所以我们现在以地球为中心，你去看远处的星系，那它都是在远离我们而去。那这个发现是哈哈勃发现的，所以呃，这个是呃宇宙在在膨胀。所以爱因斯坦后来就说：“我我要是……但他不一定是用这样的话了。我我我就是。”解释他的这个呃怨叹，他的这个后悔，就是我如果早知道宇宙是这个呃在不是静态的，而是在膨胀的，是动态的，我就不会加兰达这一项。因此，加入兰达这一项是我最大的一辈子最大的错误。OK， 那这句话是 g a m o 有一个 g a m o 夫，这个你们讲加莫夫 g a m o 他是俄国恶意的物理学家，也是一样。这个呃，流亡在美国。那伽马夫在他的科普
文章科普书里头提到说，爱因斯坦说这个是他在后悔或在怨叹说，把兰达加入他的方程式，他这辈子最大的错误。那无从可考，因为这句话只有在伽马的书里头写出来，没有人能够独立的说爱因斯坦也讲过那样的话。所以爱因斯坦有没有讲过这话，已经就是就不晓得。不过好像这可能伽马凭他这种。这一种呃，一个作家的想象，他觉得说爱因斯坦一定很怨叹，对不对？所以他就说他爱因斯坦说他最大的错误。可是反过来讲，如果爱因斯坦他不接这一项，他恐怕是可以做预测，说我的方程式很自然，我不要加别的项，就是这个这个是我最原始的方程式，有很清楚的几何意义，我可以预测什么？宇宙是在是动态的，是在膨胀或在收缩。它变成说，它可以预测宇宙在膨胀，这个是恐怕有史以来最伟大的科学预测了。然后哈勃会，哈勃预测了他的呃，证实了他的发现，广义相对论绝对拿过诺贝尔奖，对不对？如果说，但哈勃那个时候没有拿诺贝尔奖，但有人说这是因为这个物理诺贝尔奖那时候还没有把它包括，还没有包括天文，天文这个项目。OK， 所以哈勃这么一个我们都认知二十世纪最重要的天文学家没有拿这个诺贝尔奖。那呃，所以爱因斯坦，他逻辑上是有一个可能，他可以说，我的理论预测宇宙不会是静态的，则抱歉，上帝是错的，宇宙应该膨胀。然后后来哈勃发现说，果然上帝不是上帝错。我讲上帝错，抱歉，我讲讲，就是说，原先人们以为是动静态的，其实不是静态，因为你只要用适当的这种呃。方法去分析你的 data， 宇宙其实不是静态的，宇宙其实是动态的。然后这个是一个预测结果，那你看这个有多了不起？但是呢，好，所以我们假设说爱因斯坦没有没有预测兰达，然后他有了一个最伟大的成就，就是预测宇宙宇宙在膨胀。但是万万没想到，经过了七八十年之后，到了二十九世纪末二十世纪初，六七十年之后。哎，人们发现说，爱因斯坦即便一开始没有预测，没有说把兰达加上去，可能后代的学者也会要加上一个兰达，用来解释宇宙在加速膨胀这件事情。OK， 所以呢，爱因斯坦如果 OK， 他首先加入兰达，然后他很遗憾说他加入兰达，好，他没有加入，但是呢，这个叫做什么？你你你你这个叫做什么？失之伤于收之东隅之类的，或者是反过来，随便你怎么讲啊？还怎么讲是怎么样？就是说，你虽然当初你加入兰达 term， 你是 miss 掉预测这个呃宇宙在是动态的，但是你没想到，你发现你了一个更大的一个一个 energy source， 也不叫 source， 就是 energy 的这个呃 component， 因为大家知道 dark energy 现在。大家都说它占据现在能量的百分之七十，所以，所以它，你一个方程，对不对？就是这个兰达特可以 account for， 可以用来说明宇宙的能量的百分之七十。那我们其他那些人在研究的什么粒子物理，就只有 four percent、five percent 而已。OK， 那另外 twenty five percent 大家都知道是所谓的叫 dark matter。OK， 那呃，所以这个兰达这个宇宙常数有非常的这个呃。这个呃，这种起起伏伏的历史 ，OK， 它的诞生的方式以及它的这个中间被人家抛弃，然后又被人家捡回来说，说哇，它的这个好了不起哦，可以解释宇宙这个能量的百分之七十。那这些物理，我们呃，我我希望我们在这个学期前，我可以这个呃讲得到，就是说到底它有什么样的特色，能够说。解释这个宇宙膨胀，这个我们呃呃以后再说。先上到这里，下课。